ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാഡിച്ചീസ് കിച്ചൻ സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഫിഷ് മസാലയാണ് സോ ഇത് ഫിഷ് മസാല ആയിട്ടും എങ്ങനെയാണ് മടിച്ചീസ് കിച്ചൻ്റെ വീഡിയോസിൽ വന്നേക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഡിഷ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ഡിന്നറും എല്ലാത്തിനും അതായത് ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കും അപ്പത്തിനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം വരെ കറി വേണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഇത് മടിച്ചീസ് കിച്ചൻ്റെ റെസിപ്പീസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അര കിലോ പൂമീനാണ് ഇതുപോലെ ദേശക്കട്ടിയുള്ള ഏത് മീനാണേലും കുഴപ്പമില്ല ഈ അര കിലോ മീൻ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് അര കിലോളം ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് പെരട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി ഞാൻ ഒരു ഇടത്തരം തക്കാളിയാണ് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ സബോളെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ മസാല കൂട്ടാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയുമാണ് അത് എണ്ണയിലല്ലാതെ വെറുതെ ചട്ടിയിൽ നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുരു കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ആണ് വെളുത്തുള്ളി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണും ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്കിത് അരച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ല ചോപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ വേണം പച്ചമുളക് ഏകദേശം ഒരു നാല് ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും അപ്പം ഞാൻ ഈ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇനിയും രണ്ട് മൂന്ന് സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ആക്ച്വലി ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി വാച്ച് ചെയ്യുക അതിനിടയ്ക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു ഫ്രൈങ് പാനിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷ് ഇതിലേക്കിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള നാരങ്ങ നീര് ഞാൻ ഈ ഫിഷിൽ പെരട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മുന്നേ പെരട്ടി വെക്കാഞ്ഞാണ് ജസ്റ്റ് വറുക്കാൻ ഇടുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേയാണ് ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീര് പെരട്ടിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ അങ്ങ് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഫിഷ് നോർമൽ നമ്മൾ ഫിഷ് ഫിഷ് ഫ്രൈ പോലെ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഡീപ് ഫ്രൈ ആകരുത് ഹാഫ് ഫ്രൈ ആവാവുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം കണ്ടോ ഏകദേശം ഇത്രയും ഒന്നിത് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി കാരണം ഇതിന് നമ്മുടെ മസാലയിൽ കിടന്ന് ഒന്നും കൂടെ വേവുന്നതാണ് ഫിഷ് ഏകദേശം കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഫിഷ് മൊത്തം ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഞാൻ കറിച്ചട്ടിയിലാണ് ഫിഷ് മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കറിച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയും ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് മൊത്തം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഏകദേശം അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഉലുവ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലില്ലായിരുന്നു ഉലുവ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പച്ചമുളക് നാല് പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള
ഇതാണ് തക്കാളി അരച്ചത് നല്ലോണം സവോള വഴന്ന് വരുന്നതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം മീനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് തിരുമ്മിയാണ് വെച്ചിരുന്നത് അത് കൂടാതെ ഇത് കറിയിലേക്കുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശരിക്കും ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയാണിത് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് അരച്ച് വെച്ച തക്കാളി സബോളയിൽ ഇട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് കിടന്ന് വേവണം ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തക്കാളി നല്ലോണം ഒന്നും വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു മസാല കൂട്ടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിപ്പിക്കുക ഇതിനിടയ്ക്കാനാണ് ഇതിലെ നെക്സ്റ്റ് സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം പീസോളം കുടമ്പുളി കഴുകി ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പൊടിയൊക്കെ മൂത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ആ കുടമ്പുളി വെള്ളവും അതിന് ശേഷം തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ ആ കുടമ്പുളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി അധികം വെള്ളം നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം കുടമ്പുളിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം പോയിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും അത്യാവശ്യം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുക മല്ലിയിലയിൽ ഒരു മുക്കാൽ പങ്കോളം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിലേക്ക് ബാക്കി നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം മല്ലിയിലയും ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കാത്ത ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫിഷ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉടഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം ആദ്യം എല്ലാ ഫിഷും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പയ്യ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഗ്രേവിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടതിന് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഉണ്ട് പിന്നെ കുടമ്പുളി ഉണ്ട് മല്ലിയില ഉണ്ട് ഉലുവ ഇതൊന്നും ഞാൻ ആദ്യത്തെ കാണിച്ചിട്ടില്ല നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്ലോസ് ആക്കി അടുത്ത് തട്ടിപ്പത്തി വെക്കുന്ന പോലെ വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ചാൽ മതിയാവും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് അടപ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ചാറ് അത് റോസ്റ്റ് പോലെ ഫിഷ് മസാലയാണല്ലോ ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിഷ് മസാലയുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഇനിയും നല്ലൊരു ഡിഷ് വേണ്ടി ഞാൻ വീ